uzoq ishlashga yordam beradigan 30 ta klaviatura tugmalari. Ko'p vaqtingiz kompyuter qarshisida o'tadimi? 21-asrda insonlar uchun bu odatiy holat, ammo ko'p vaqt kompyuter qarshisida vaqtingiz behuda o'tib ketayotgani esa ehtimolsiz ko'p narsadan bexabarligingiz sabab bo'lsa kerak. Ha, masalan siz ishingizni oson va tez qiladigan kompyuterning zarur klaviatura haqida bilmasangiz kerak. Ehtimol Ctrl C yordamida kopiravat Ctrl V yordamida esa istavit qilishni bilarsiz. Ammo klaviaturadagi ko'plab tugmalarning o'z vazifasi borligini bilmasangiz kerak. Demak, F1 Windows dan yordam olish tugmasi F2 Fail yoki hujjatlarni nomini o'zgartirish tugmasi F3 Zarur bo'lgan vaqtda faillarni nomini yozib, tezkor topish tugmasi F4 bilan Alt tugmasini birga bosib, dasturlarni yopishingiz mumkin. F5 Oynanda yangilash. Buning manosi shuki, u prosessor uchun foydalanuvchi men hech qanday amal bajarmayapman degan signal yuboradi. F6 barcha qidiruv tizimlaridagi manzil bo'limiga yo'naltiradi. F7 Microsoft Word dasturida arfograf xatoni tekshirish uchun F7 ni bosing. F8 Windows dasturini o'rnatishdan avval Windows yuklashdagi menyularni ochadi. F9 Uning ikki asosiy vazifasi bor. Microsoft Outlook dasturida qabul qilingan elektron xabarlarni qayta jo'natish va Microsoft Word dasturida ochiq turgan hujjatlarni yangilash uchun. F10 Agar bilsangiz, shikonchani o'ng tomonni bosganingizda menu panellari chiqadi. Hujjatlar ochib turgan paytda Shift bilan birga F10 ni bosganingizda, aynan u ham shu vazifani bajaradi. Sinab ko'ring. F11 Ekranni katta qilishni yoki kichaytirishni istasangiz, F11 ni bosing. F12 Shift bilan F12 ni birga bossangiz, Microsoft Word dasturida saqlash panelini ochadi. Barchasi yozib oldingizmi? U holda juda ham yaxshi. Internetni o'chirishga shoshilmang. Axir qolgan klaviatura tugmalari haqida ma'lumot bermadim. Barchamiz bilamizki, ko'pchilik Windows 10 dasturidan foydalanadi. Ammo klaviatura tugmalarining vazifasini bilasizmi? Barcha kompyuter foydalanuvchilari o'z ixtiyorsiz Ctrl tugmasidan ko'p foydalanadi. Ammo hamma ham uning ko'p vazifasi borligini biladimi? Ctrl Alt Tab Dasturlardan dasturlarga o'tish tugmalari. Ctrl S fayl yoki hujjatlarni nusxalash uchun. Ctrl X bu ham nusxalash uchun ishlatiladi, faqat belgilanganini o'chirib tashlagan holatda. Ctrl V nusxalangan fayl yoki hujjatlarni o'zingiz tanlagan joyga ko'chirish vazifasini bajaradi. Ctrl A biz kirib turgan hamma fayl yoki hujjatlarni barchasini belgilash imkonini beradi. Ctrl Z bajarilgan qandaydir amalni bitta orqaga qaytarish. Ctrl Y bajarilgan qandaydir amalni bitta oldinga o'tkazish uchun. Ctrl D tanlangan elementni o'chiradi va axlat savatchasiga jo'natadi. Ctrl Escape Windows pusk tugmasini ochish uchun ishlatiladi. Ctrl Shift klaviatura tilini almashtiradi. Ctrl Shift Escape dispatcher zadachani ochadi. Ctrl F4 ochiq holdagi dasturni yopish uchun foydalanadi. Ana endi esa Mac dasturi foydalanuvchilariga ham navbat yetib keldi. Keling endi bu dastur foydalanuvchilar uchun ishini yengillashtiradigan klaviatura tugmalari haqida gaplashsak va diqqat bilan kuzatishlarini xohlaymiz. Demak, Common C nusxa olish, Common V esa ko'chirilgan nusxani belgilangan joyga qo'yadi. Biroq ko'pgina ishingizni yengillashtiruvchi tezkor tugmalardan xabaringiz yo'q bo'lsa kerak. Mac bilan Windows ni taqqoslasak, ko'p farq borligini ko'ramiz. Ulardan asosiysi Mac klaviaturalarda backspace tugmasi yo'q, faqat delay tugmasi bor. Agar siz kursorlarning chap tomonidagi 
simvolni uchirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni oddiy kompyuterdagi backpage tugmasini vazifasini bajarishi uchun function delete tugmasini bosib, kombinatsiyalarni ishga tushirasiz. Demak, bilganingizdek, ko'pgina farqlari bor. Command Shift Delete Ahlat savatchasiga tushgan barcha narsalarni osongina o'chiradi. Command Shift H Damashne papkiga olib kiradi. Command Shift Q Barcha och oynalarni bir zumda yopadi. Command Option H Qidiruv oynasidan boshqa barcha och turgan oynalarni yashiradi. Command M Svernut vazifasini bajaradi. Common Escape Dasturlar qotib qolgan paytda uni ish vazifasidan ozod qiladi. Common Tab Dasturdan dasturga o'tish vazifasini bajaradi. Shift Option Ekranni yorqiroq qiladi va ovoz, ya'ni gromkni baland qilish yoki pastlatish vazifasini bajaradi. Option bilan Apple belgisi ishingizni osonlashtiradi. Ya'ni belgilangan bo'limlarni sizning ruxsatingizni olmasdan ishni bajaradi. Command Prabel Qidiruv tizimi ekranda paydo bo'ladi. Option Bezovda qilmaslik vazifasini bajaradi. Ya'ni iPhone telefonidagi bezovda qilmaslik rejimini tanlaganingiz kabi. Agar bu funksiya yoqilgan bo'lsa, ekranda ko'rin turgan belga kulli rang holda, agar o'chiq bo'lsa, qora rangda bo'ladi. Mana do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, bu video orqali vaqtingizni kompyuter jarayonida tejashni o'rganib oldingiz. Kompyuterning sa'n ko'p ishlashdan qizmaydigan bo'ldi. Videomiz esa sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, layk bosishni, do'stlaringizga ham videoni ulashishni unutmang. Hamda do'stlaringizni ham kanalimizga taklif eting. Axir do'stingiz ham siz qatori qiziqarli, foydali videolardan xabar topishi lozim. Fikrlaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz. Yangiliklardan tezkor xabardor bo'lib turishingiz uchun qo'ng'iroqcha bilgisini bosishni unutmang. Sizlar bilan esa Bekir Baltazar bo'ldi.